Karibu katika kliniki ya afya ya Makenzi na Dr. Paul na Wasan Waipopo tokea Mwanza. Siku ya leo nakutia mada inayosema mpenzi asipotoa viji kelele kelele mnapofanyana mapenzi umeacha kumfanyia mambo haya manne. Mambo yapi hayo? Sasa kwa nini kelele ni za muhimu? Unapotoa milio viji kelele vya aina fulani unagusa sehemu ya muhimu sana katika utendaji wa tendo la ndoa na mafanikio ya tendo la ndoa ambao eneo hilo linaitwa ubongo. Sasa unapokuwa unafanya mapenzi na mtu ambaye yuko kimya kama nyoka unashindwa kujua kwamba unaolifanya ni sahihi au sio sahihi. Na katika tafiti hii nimeona wazi kabisa kuna watu ambao wanapokuwa wanasikia muziki anatoa migumu ya fulani, kelele za aina fulani ye mwenyewe anapata hisia na inakuwa ni rahisi sana kwa kupizi kwa mshindo mkubwa hasa wanawake wangependa kusikia wanaume wanapiga kelele au wanatoa milio ya aina fulani fulani sasa hili ni jambo ambalo unaweza kuliona kwamba labda ni geni lakini nikipenda kukuambia kwamba usitegemee kwamba utaambiwa kila kitu ambacho ni cha muhimu kwa mwenzio usitegemee kwamba utaambiwa kila kitu ambacho ni cha muhimu mwenzio sasa katika maisha yetu ushakuwa na wapenzi watatu wanne kabla ya huyu uliye naye. Sasa kuna vitu ambavyo wapenzi wote kutangulia walikuwa wanamfanyia mpenzi wako wewe uvijui na mwenzio atakosa ujasiri wa kukuambia utajikuta kwamba unapata shida sana. Sasa a uh, uh, hii katika tafiti ya mada hii nimeonekana kabisa kwamba wanawake wanapendelea sana hili kuliko hata wanaume. Wanaume ndio wanapenda kupata mrejesho lakini wanawake wanapendelea zaidi. Sikiliza mwanamke huyu anayezungumza anasema hivi coming from a girl please make some noise at least a little noise like that feels good baby that feels great baby ah sasa hii inaonyesha kwamba yani lazima hivi kama mwana kama msichana ningependa mwanaume atoe mlio wa aina fulani au aseme maneno fulani baby you want to kufanya ni kizuri baby baby you have a papa papa a papa baby baby a papa natosh at least unanipa mrejesho akili zangu zinapata chaji zaidi wewe mwanamke anakunyonya dudu lako hata kutoa kweli uguno mdogo unashindwa pati zia zote ile kama vile mtu hakuna nalo ulifanya anajisikia vibaya nitakueleza mambo hayo manne ni yapi lakini huo ni utangulizi sawa 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 lingine unapokuwa umekaribia kufika kileleni huyu mtu ambaye uko naye kwa muda mrefu ajue unapokuwa umekaribia kufika kileleni na kuache unatoa milio ina gani ndio jambo la msingi. Ah. Ah, sasa sasa mwanamke ambaye aligundua siri. Asma hivi. Kwa kadri ninavyotoa milio au vijikelele, nimegundua kwamba ninapoanza kutoa vile vijikelele, kwa kadri anaendelea kupata utamu na kelele zinaongezeka ukubwa. Kwa kadri kelele zinaongezeka ukubwa na apata utamu na utamu wenyewe unaongezeka ukubwa wake vile vile. Ah. <laughs> Sawa, so, vile vile inamletea nyege zaidi mwanamke mwingine akasema, ah, inaletea nyege sana. Hata hivi mara nyingine hata kama alikuwa sina hamu ya tendo la ndoa, nakuta ni kitu ninaposikia ile vijikelele vya huyu mwanaume, hamu ya tendo la ndoa inaongezeka. Na mara nyingine ninapokuwa na mwanaume ambaye hatoi vijikelele vya yote, hata kama nilikuwa na hamu, hamu ile inakatika. Sawa, so, hamu ya kufanya mapenzi inakatika, nilikuwa na hamu, lakini inakatika sababu so, sipati mrejesho kutoka kwa huyu mwanaume na wanaume wamesema hayo hayo sawa sawa sikiliza mwanaume mmoja alizungumza sasa asema mwanaume mmoja alizungumza sasa hivi my girlfriend asked me the other day why i don't mourn during sex sasa girlfriend wangu aliniuliza mbona mimi sitoi vijikelele wakati mimi na ndoa huyu ni girlfriend anamuuliza mwanaume i didn't really have an answer but she made it sound like she wanted me to alikuwa nilikuwa sinajibu kwa nini sitoi milio kwa nini tusitoi vijikere nilikuwa sinajibu lakini katika alivyokuwa anaongea nilikuwa najua kwamba anahitaji asipate mrejesho wa vijikelele ile vya aina fulani mwingine sawa <laughs> sawa so, mwingine akaambiwa hivi <laughs> itana ina tija bali sasa akaambiwa na mwanamke mbona wewe utoe vijikelele au na asthma hiyo wote wote ni una hema hema labda una asthma au vipi Mano na kasi na asma. Kasi mbona 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 hema tu peke yake? Hata mji kile kidogo havitoki. Unaweza kuona? Unaweza kuona? Yaani paka mtu anakuuliza labda una asma au vipi? Una ugonjwa wa mapafu? Mbona una 
kama una hema hema tu una hema hema hata fikira ni hamna unaweza kuona mpaka mtu anakuuliza jivyo mwanake amefika mbali sana huyu ni wakwaja huyu huyu kani yote na ufanyio lakini hakuna hapo linamsaidia yote na ufanya yani ni bure kwake huyu ni wakwaja anaweza kufika mbali mpaka nakuuliza hivyo mwanake ameshaanza kuchoka inaongezea hamasa mwanamke anapofanya makelele au mwanaume anapofanya makeleza eh makelele aja ndio hili ni jambo la msingi sana sawa mm. usipofanya hayo utajikuta kwamba unamboa mpenzi wako na kwa muda mrefu kwa usiana muda mrefu mtu atakuchoka sasa dakika kama moja ambaye anaonyesha umuhimu wa jambo hili anasema hivi mimi ni mcheza judo sawa kama unacheza judo sasa mimi ni mcheza judo umuhimu wa kupiga pia kelele sasa huyu huyu unasaidia akili yako inakuwa focused na unaongezea nguvu kwenye mikono yako na miguu yako na mwili wako mzima unapokuwa pigana na kachi wala unacheza judo kama unacheza kungfu na wala kwenye movie sawa sawa kwa sababu inaongezea nguvu anasemaje anasema hivi anasema tumeko kwa kiingereza anasema ama it helps you focus your energy and it block out any 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 thought that may make you fiafu ocha asema hivi unapokuwa unapiga pia hizo kelele inazuia mawazo mengine yasiingie ambayo yatakusaidia usifurahie tena wa ndoa kwa sababu una madeni au nini mtu mchagi zinaisha sababu umeweza kumbuka madeni umeweza kumbuka sisi frani sikumbuka bosi kasi au sema inasaidia vile vile kuzuia mawazo mengine yasiingie yao mi concentrate kwenye tena wa ndoa peke yake sasa nakuja kwenye yale mambo manne la kwanza unapokuwa kuna uchangamfu wa kutosha unapokuwa una uchangamfu wa kutosha utachangia mpenzi wako amureke ndio yeye. Anavyokuona usoni ulivyo. Macho yako unavyoonyesha. Sawa. Kabla hujatoa hata vingi kelele ule uchangamfu wako vile vile unaongezea chaji. Unampa point kwamba nafurahia kuwa na wewe hapa kitandani. Sawa. Nafurahia nafurahia kuwa na wewe. Nikiwa uchi wako mzuri maana mama mapaji yako mazuri ya vitu kama hivi. Sawa sawa sawa. Utakuwa umeacha uchangamfu. La pili ambapo utakuwa umeacha ni maeneo ambayo yanachaji hisia haraka sana. Sawa, lazima ujue maeneo muhimu. Mwanamke ana maeneo 17. Katika 17 sio yote yanafanana katika wingi wa kunyonya hisia. Kuna matano ambayo ni ya muhimu. Mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake. Sio yote yana misho mingi ya mshipa fahamu. Lazima ujue maeneo muhimu ni yapi. Kwa sababu umeagizia video zangu zile videos zinacheza pale jinsi ya kumwandaa mwanamke au mwanaume alafu mimi naongea kuna kitu atakuwa anafanya mwanamke nakwambia eneo lile analoishikia analoishikia yule mwanamke ina hisia nyingi sana kwa hiyo nakwenda na mimi ndakuwa naongea lakini video inapita pale kwa hiyo nakueleza maeneo gani ambayo ina hisia nyingi sana so so kwa hiyo lazima utakuwa umeacha hayo maeneo kwa hiyo unaona kama unajua lakini kwa unayo unayo hudumia sio yale ambayo yanabeba hisia nyingi kwa tupeleke pigaje kelele Ha, baka ni kile wakati usuguse maeneo halisi. Na tatu. Sawa, mm, sawa. Umetumia muda mchache katika kugusa maeneo yale halisi. Sawa. Unapotumia muda mrefu unasababisha mlundikano wa hisia ndani yake. Nakwambia hisia zinaingia mpaka kwenye unyayo wa mguu kupata mwanamke au mwanaume anaejua kukutekenya, kukutekenya sawa sawa. Sawa. Kwa hiyo ukitumia muda mrefu kuna kuna muda mrefu mnaki unajua mbili eneo ndio la kufocus. Kwa hiyo unapiga kwenye ile eneo alafu unaruka kwenye eneo lingine alafu tunarudi pale pale. Unaita teasing kwenye psychology ya mapenzi inaitwa sex therapy, sexology. Kwenye elimu ya ya sex inaitwa sexology. Unaita teasing. Yaani unakuta kwenye eneo lingine kama hili umeshali yake alafu unarudia tena. Unaenda kwenye la tatu. Unarudia alafu unarudi kwenye la pili. Kwa hiyo unazunguka zunguka kwenye yale maeneo wakati ile inaanza kupoa hatari umeshashika lingine kwa kwa ile ile inaanza unaokea kwenye lingine tati kwa unamsukuma mahali ambapo unaweza muundikano mkubwa wa hisia ndani yake hilo ni tatu sawa sawa la nne ambao wengi sana wanalisahau kumwangalia mwenzio machoni kama unakosea utaona machoni unavyobadilika sawa kwa kama 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 unafanya kusahihi unaweza kuona nyonya duru lake ndio kwa unanyonya uke wake lakini kama unafanya una, unanyonya huko unamwangalia machoni kwa ndio hiyo ya kubadilisha unabadilisha hivi kumbe unamchungulia anapokeaje kile sawa sio tunao mtu mjui kama unamkodhuza au vipi 
Kwa hiyo ni mambo manne ambayo ukiyafanyia kazi angalia video hapo chini ambazo zimezoezea hapo chini. Alafu uweze kuangalia. Hebu zipitie zote. Alafu kama umeitegezea zipitie tena uone watu walikuwa wameacha. Huyu ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya mapenzi kwanza. Ungetaka hizo video tuwasiliane kwa namba ifuatayo na kama hujajisajili jisajili sawa. Na kibox pale kimeandikwa subscribe bofia. Video hizi zinazotuma kwa njia ya Gmail. Barua pepe mtandao wa Google inaitwa Gmail kwenye WhatsApp situmi. Ni nyingi mno. Ni kubwa sina muda kusubiri upload. Namba ya simu ni ifo time. Sifuri saba, tano, nne, sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne. Narudia. Sifuri saba, tano, nne, sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne. Unalipia, sio bule, njo kumbi. Sawa, zero, seven, five, four, zero, three, nine, 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 four, zero, seven, five, four, zero, three, nine, nine, 9994 hiyo ndio namba yangu kwa ushauri nipigie simu ni shilingi 5000 kama unakuja ofisini niko Mwanza shilingi 10000 bye bye